പ്രിയപ്പെട്ടവർ എൻ്റെ മകൻ മരണമടഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പോസ്റ്റ് അതായത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ എൻ്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ സാമുവൽ എച്ച് ഫ്രാൻസിസ് ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവന് അവനൊരു സൗഖ്യം കിട്ടി ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് പട്ടായിൽ അച്ഛൻ്റെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് ഞാനൊരു സാക്ഷ്യം അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അവൻ വളരെ രോഗമായി അവൻ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഒരു കൈവേദന ഉണ്ടാവുകയും പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മരുന്ന് കൊടുത്ത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി അത് ക്യാൻസറസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് തന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ വായും അതിൽ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് കണ്ടു എവിങ് സാർക്കോമ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ അഗ്രസീവായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാൻസർ കണ്ടെത്തി ആർ സി സിയിൽ തന്നെയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തു ആർ സി സിയിലോട്ട് പിന്നെ നമ്മളത് അവർ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ വളരെ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിൽ പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് മൂക്കി നോക്കി രക്തം വരാൻ തുടങ്ങി കൈ വേദന എടുക്കാൻ തുടങ്ങി കൈ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വളരെ വലിയ ക്യാൻസറസ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ആർ സി സിയിലെ വളരെ പ്രമുഖ പ്രഗത്ഭയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഗീത മാഡമാണ് നോക്കിയത് അവൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊത്തം ഡോക്ടറാണ് നോക്കിയത് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് സർവൈവൽ അറിയാമല്ലോ ഡോക്ടറിന് ഇത് വന്നു തീർന്നാലുള്ള സ്ഥിതി എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ് ചെയ്യണം ഡോക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക കാരണം ഇത് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഒന്നും തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനും ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനും ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഓരോന്നിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അത് തന്നെ ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ട് ഡോക്ടർ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വളരെയേറെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വളരെ നല്ലൊരു ഡോക്ടറാണ് വളരെ പ്രഗത്ഭയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ എന്നെ വളരെയേറെ എന്നെ സഹായിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തു ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് എന്നെ മോനെയും കൊണ്ട് കീമോ എടുക്കാനും ഉടൻ തന്നെ കീമോ എടുക്കാനും അവിടെ ബെഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി വളരെ വലിയ കൺസിഡറേഷൻ ഡോക്ടർ ആകെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസിഡറേഷൻ ഡോക്ടർ കൊടുത്തിരുന്ന എൻ്റെ മോൻ്റെ കേസിന് തന്നെയായിരുന്നു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി അവന് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വളരെ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടറായിരുന്നു അതും മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻ്ററിലെ വളരെ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ സതീശൻ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം ആ ഡോക്ടറാണ് എൻ്റെ മോന് ചികിത്സിച്ചത് പിന്നെ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്തത് അത് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു ആ ഡോക്ടർ ഈ രണ്ടുപേരും ഡോക്ടറാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് മോൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കണ്ടു വന്ന് ലൈഫൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു കാരണം ലങ്സ് എല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ക്യാൻസർ വന്ന് അറിഞ്ഞു ഒന്നും രണ്ടും ഒന്നുമല്ല ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ അത്രയേറെ അങ്ങ് വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബ്ലഡ് തുപ്പാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഒരു ഡോക്ടർമാർ ചികിത്സിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ നന്നായിട്ട് തന്നെ വലിയ അത്ഭുതമാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെയ്തു എൻ്റെ മകൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ അവനൊരു ധ്യാനത്തിന് പോയി ധ്യാനത്തിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവൻ വളരെയേറെ ഭക്തിയിലൂടെ ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അവൻ ആദ്യം സംസാരമൊന്നുമില്ല എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന 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 അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ ക്യാൻസർ ഓഫ് കണ്ടീഷൻ കാണുകയും അതായത് ധ്യാനം കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് ഇത് കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ കണ്ടു തീർന്നപ്പോഴും ഇത് ഈ പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഇവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു യേശുവേ ഞാൻ അങ്ങയോടൊരു ചെറിയൊരു ഒരു വേദന ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത്രയും വേണമായിരുന്നു അതായത് മരണം വളരെ പെട്ടെന്ന് സം
ദൈവമേ ഞാനൊരു വേദന ചോദിച്ചെങ്കിലും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പോകുമെന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോകുമെന്ന് ഉള്ള സാഹചര്യത്തിലോട്ട് ഞാൻ പോകരുത് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയോടും കുറച്ച് നാൾ കൂടെ എനിക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നവൻ പറയുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എടുത്തു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ്റെ ലങ്സിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലൊന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് നോക്കിയപ്പോൾ ആ ലങ് ലീഷൻസ് എല്ലാം ക്ലാൽസിഫൈഡായി അപ്പോഴാണ് ഗീത മാഡം എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹീലിംഗ് കാണുന്നത് അതായത് ക്യാൽസിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറില്ല സാധാരണ നിലയിൽ ക്യാൽസിഫിക്കേഷൻ നടക്കില്ല ആൾ മരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ക്യാൽസിഫൈഡായി എല്ലാം ഹീൽഡായി അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സിന് അത്ഭുതം തോന്നി കാരണം അവർ പറഞ്ഞു ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആർ സി സിയിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഡോക്ടർ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹീലിംഗ് നടക്കുന്നതായിട്ട് ഡോക്ടർ എന്നെ ഒരുപാട് ആശ്വസിപ്പിച്ച് അത്ര നല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് അവരെല്ലാം വളരെ നല്ല 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 ഡോക്ടേഴ്സ് ഞാൻ എത്ര അവരെയൊക്കെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഞാൻ വളരെ വർഷങ്ങളായെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ ഇത്ര ആയെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വളരെ വലിയ സ്ഥാനമാണ് ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് രണ്ട് പേർക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ സതീശൻ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യമായിരുന്നാലും ഡോക്ടർ ഗീത മാഡം ആയിരുന്നാലും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലർക്കും ഇതിനിടയിൽ പലർക്കും ഒക്കെ സംശയം തോന്നി പല വിധത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളൊക്കെ പരന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നത് ഈ അതിനുശേഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആരംഭത്തിൽ അതായത് ജാനുവരി മാസത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ ഗീത മാഡം തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി ഹാൻഡ് നോർമൽ പറഞ്ഞ വാക്കിതാണ് ഹാൻഡ് നോർമൽ ജസ്റ്റ് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗീത മാഡം വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഡോക്ടർ ആ ഒരു ഇതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു നാലഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞു ഈസ്റ്റർ വന്നു ആ ഇടക്കാലത്ത് ഞാനും ഇവനുമായിട്ട് എൻ്റെ മോനും തമ്മിൽ വളരെ സ്നേഹത്തിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ചിരിക്കും മണിക്കൂറ് കണക്കിന് സംസാരിച്ച് ഞങ്ങളിരിക്കും കാരണം രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ രണ്ടും മൂന്നും മൂന്നര മണിവരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കും ഭാര്യ ഒന്ന് വഴക്ക് പറയുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് കാരണം രണ്ടു പേർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് എൻ്റെ മോനും ഞാനും തമ്മിൽ കാരണം അവൻ സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര റസികനാണ് ആൾ ഭയങ്കര രസവും വിറ്റും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഒരു ദിവസം രാത്രി എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ കയറി പിടിച്ചിട്ട് രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ടര വന്ന് ഒരു മണിയൊക്കെ ആവും ഇരുട്ടത്താണ് പിടിച്ചിട്ട് വന്ന് അച്ഛാ ഞാനാണ് ആദ്യം മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒരിക്കലും മുറിയരുത് ഞാനാണ് ആദ്യം മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുക്കൽ എന്നും വരും അതല്ല അച്ഛനാണ് ആദ്യം മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും വരണം കാരണം ഇതൊരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് വരണം എന്ന് ഇപ്പം പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞ് ഏതാനും നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ദുഃഖം ഇങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണൽ ദുഃഖം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം വന്നു ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസമുണ്ട് അതായത് വേദനകൾ ഏറ്റു വാങ്ങുക അങ്ങനെ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ പാപത്തിൻ്റെ വേദനകൾ നമ്മൾ ഏറ്റുവാങ്ങുക യേശു ചെയ്ത അതേ പ്രോസസ്സ് യേശു മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ലോകത്ത് വന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ പാപഭാരം തൻ സൻ്റെ തോളിൽ ഏറ്റുവാങ്ങുകയും എല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കിയതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അങ്ങനെ ഒരുക്കിയത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയും സകല മനുഷ്യരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും കാരണം എല്ലാ മനുഷ്യനും പാപികളാണ് ഒരു മനുഷ്യനും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് യോഗ്യത ഉള്ളവരല്ല നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരിക്കലും സ്വർഗം നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് യേശു തന്നെ ദൈവം മനുഷ്യരൂപം കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ വന്ന് മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുക വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാ പാപവും ഏറ്റുവാങ്ങും രക്ഷകനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാ പാപവും സ്വന്തം തോളിൽ അന്നും ഇന്നും എന്നും യേശു വഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തികൾ രക്ഷപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും കാരണം തൻ്റെ തനിക്ക് താൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപം വഴി വന്നു പോകുന്ന എല്ലാ പാപ പരിഹാരവും യേശു ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് വന്നാൽ ഏറ്റുവാങ്ങും അതാണ് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം അപ്പോൾ ചില വ്യക്തികൾ യേശുവിൻ്റെ കുറിച്ച്
അവർ യേശുവിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചും മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് 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 ആരാരെങ്കിലും അടിച്ചു കൊല്ലപ്പെടുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ രക്തം ചിന്തി യേശുവിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ തരം രക്തസാക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ തരം രക്തസാക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചില വ്യക്തികളുണ്ട് വളരെ നല്ലത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ അവരെല്ലാവരാലും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും എല്ലാവരുടെയും അപമാനം കിട്ടും നല്ലത് ചെയ്തു തീർന്നാലും അവരെന്നും ദുഷ്പേരും എല്ലാം ഇങ്ങനെ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവർ ചീത്തപ്പേരെല്ലാം ഇപ്പോഴും നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാവരും അവരെക്കുറിച്ച് ചീത്ത പറയും അവർ നല്ലതാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ചീത്ത ഏറി അതും ഒരു തരം യേശു പറയുന്നുണ്ട് അഷ്ടസൗഭാഗ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് അതായത് നീ എനിക്ക് വേണ്ടി നീതിപൂർവ്വമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴും നിന്നെ എല്ലാവരും ദുഷിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിൻ്റെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതൊരു തരം രക്തസാക്ഷിത്വമാണ് ഇതിന് വെളുത്ത രക്തസാക്ഷികൾ എന്ന് പറയും ഇനി മൂന്നാമത്തെ രക്തസാക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നീല രക്തസാക്ഷികൾ എന്ന് പറയും അതെന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ കുരിശിൽ അനുഭവിച്ച വേദനകൾ യേശുവിൻ്റെ പീഡാസഹനങ്ങൾ ഇതിലെല്ലാം പങ്കുകാരാകുക അവർ യേശുവിൻ്റെ വേദനകൾ കുറച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ വേദനകൾ ഏറ്റുവാങ്ങുക രോഗങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുക ദാരിദ്ര്യം ഏറ്റുവാങ്ങുക ചിലർ വ്രത വാഗ്ദാനം പോലെ വ്രതം എന്ന് പറയും വ്രത നമ്മൾ ചില സന്യാസ ഇതിലൊക്കെ കണ്ടില്ല ദാരിദ്ര്യമാണ് അവരുടെ വ്രതമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവരുടെ വ്രതമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് രോഗം അവരുടെ വ്രതമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ ആ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അൽഫോൺസാമ വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യ ഇവരെല്ലാവരും വേദനകൾ ഇങ്ങനെ ഏറ്റുവാങ്ങുകയും രോഗങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് അതായത് അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുമ്പോഴോ അവ ഒരുപാട് പേരുടെ ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷ പ്രാപിക്കും അത് ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നാലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലം ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതായത് നാല് ഏരിയയാണ് മുഖ്യമായിട്ട് യേശു പറയുന്നത് ഒന്ന് സ്വർഗം രണ്ട് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം മൂന്ന് പാതാളം നാല് നരകം ഇങ്ങനെ നാല് സ്ഥലങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഉള്ളതായിട്ടാണ് വിശ്വാസം അതിൽ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ചില വ്യക്തികൾ യേശുവിന് സ്വീകരിക്കുകയും യേശുവിന് രക്ഷകനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും സകല പുണ്യവും ചെയ്ത് അവർ എപ്പോഴും എപ്പോഴും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കുമ്പസാരിച്ച് പുരോഹിതനോട് പോയി കുമ്പസാരിച്ച് അവർ പോകും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കും അത്രയേറെ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മളാരും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ജോൺ പോൾ രണ്ടാൻമാർ പാപ്പ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും ഇരുന്ന അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് തീരെ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് വളരെ പ്രായം കൊണ്ടും വേദന കൊണ്ടും എല്ലാം ഒരു തീരെ വയ്യ ആ വ്യക്തി പോലും ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുമ്പസാരിക്കുമായിരുന്നു അത് ഏതെങ്കിലും പുരോഹിതനോടായിരിക്കാം ഏതെങ്കിലും അവർ തന്നെ ചില പുരോഹിതന്മാരെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് എപ്പോഴും കുമ്പസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് എന്തെങ്കിലും ചിന്ത മോശമായിട്ടുള്ള ചിന്ത വന്നിരുന്നിട്ട് ഉടനെ അവർ കുമ്പസാരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്വർഗത്തിലേ പോകുള്ളൂ അവരാണ് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന ആൾക്കാർ വിശുദ്ധന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് മദർ തെരേസയെ പോലെയുള്ളവരെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയും വിശുദ്ധന്മാർ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഈ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൻ പോകാനായിട്ട് കഴിയാത്ത ആൾക്കാർ അതായത് ക്രൈസ്തവ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ മാമോദിസ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അതായത് യേശുവിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവർ മാമോദിസ സ്വീകരിക്കുകയും അതിനുശേഷം അവരിൽ പാപം വന്നു പാപമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കുമ്പസാരിക്കാനായിട്ട് കഴിയാത്ത പാപം ചിലപ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെടാനായിട്ട് കഴിയാത്ത പാപം ചിലപ്പോൾ ഒരു നുണ പറഞ്ഞതായിരിക്കാം അത് മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവനെ വിഠി എന്ന് ചിന്തിച്ചതും ആവാം ഒരു തന്നെ ഫൂൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ നരക ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹനായി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നത് നീ ഒരുവനെ കുറിച്ച് നീ ഒരുവനെ കുറിച്ച് പോഷൻ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നീ സ്വർ നരക ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹനായി കഴിയാനായിട്
ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പാപം ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി ഞാൻ ആരെയെങ്കിലും കുറ്റം പറയുന്നില്ല ചീത്ത പറയും പക്ഷെ നമ്മളൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ പട്ടിണിയാണ് ആഹാരമില്ലാതെ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാപിയാണ് നമ്മളും അതിന് ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ദാരിദ്ര്യം അയാളൊരു രോഗത്തിന് കാശില്ല ചികിത്സിക്കാൻ കാശില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാപിയാണ് നമ്മളുടെ സ്നേഹം നമുക്ക് പാപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് കൽപ്പനയാണ് മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക കാരണം ദൈവമാണ് നമുക്കൊരു ജീവിതം തന്നതും ഒരു സൃഷ്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയതും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നമുക്കൊരു ജന്മം തന്നതും ആ ദൈവത്തെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായിട്ട് സ്നേഹിക്കുക സ്നേഹിക്കേണ്ടതാണ് അതാണ് ന്യായം രണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ അവരെയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം ദൈവം പറയുന്നത് എന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അതുപോലെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം മദർ തെരേസ കുഷ്ഠരോഗികളായിട്ടല്ല മദർ തെരേസ ഒരാളെ കാണുന്നത് ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ യേശുവായിട്ടാണ് കാണുന്നത് യേശുവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതാണ് ഈ മിഷണറി വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഒരു രോഗിയ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളെ അവർ യേശുവായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് മനുഷ്യനായിട്ടല്ല കാണുന്നത് കുഷ്ഠരോഗിയായിട്ടുമല്ല കാണുന്നത് യേശുവായിട്ട് കാണുകയും യേശുവിന് വേണ്ടി ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പലർക്കും പല രീതിയിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ മതപരിവർത്തനമാണ് അതാണ് ഇതാണെന്നൊന്നും അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ സ്വർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ വളരെ പരിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എല്ലാ കുമ്പസാരിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പാപത്തിൻ്റെ കറ പോലും ഇല്ല കറവില്ലാത്ത രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ സ്വർഗത്തിലോ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലം ഈ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലോട്ട് പോകുന്ന വ്യക്തികൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാമോദി സസ്വീകരിച്ചവരും പാപത്തിൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഇവർ നരകത്തിൽ നരകം പോലെ തന്നെ ഏകദേശം ചൂടുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് തീ തന്നെയാണ് ആ തീയിൽ പോയി വീഴും തീയിൽ പോയി വീണ് തീർന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉയർന്ന് ഉയർന്ന് ഉയർന്നിരുന്ന് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പാതാളം പാതാളത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുമ്പോൾ പാതാളം എന്ന് പറയുന്നത് മാമോദിസ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ നല്ല വ്യക്തികളായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ മറ്റ് മതസ്ഥരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഇപ്പോൾ ക്രൈസ്തവരല്ലാത്ത മാമോദിസ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യർ നീതിമാന്മാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ അന്തിമ വിധി ദിവസം വരെ അവിടെ ഇവിടെ കാത്ത് കിടക്കേണ്ടി വരും എവിടെ ഈ പാതാളത്തിൽ അവർ പീഡനങ്ങളൊന്നും വലിയ പീഡനങ്ങൾ കാണില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് ദൈവത്തെ കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്താൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ അത് വലിയ പീഡനമാണ് കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവൻ ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളുള്ളത് മരിച്ചു തീർന്നാൽ ആകെ രണ്ട് ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ആ സ്ഥലം മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നരകം അത് ഇപ്പോഴേ ചില ആൾക്കാർ ജീവിച്ച് ഇപ്പോഴേ കൊന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് എല്ലാം പോകുന്ന വ്യക്തികൾ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ചും കൊന്നും ദുഷിച്ച ജീവിതം നയിച്ച് പോകുന്ന വ്യക്തികൾ അവർ നേരെ നരകത്തിലോട്ട് പോകും അവരുടെ നീതിത വല്ലതുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പാതാളത്തിൽ കിടന്നു വരുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിലോട്ട് പോകുന്നവരും ഈ നാല് സ്ഥലം പിന്നെ അവസാന സമയമാകുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ഥലം മാത്രം അവശേഷിക്കും സ്വർഗം നരകം മാത്രം അവശേഷിക്കും കുറച്ച് പേർ അങ്ങോട്ടും പോകും കുറച്ച് പേർ ഇങ്ങോട്ടും പോകും ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഈ കാഴ്ചപ്പാട് അപ്പോൾ ഈ സ്വർഗം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നതുപോലെ എൻ്റെ മോൻ പറയുകയുണ്ടായി അച്ഛ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം ഒരിക്കലും മുറിയരുത് ഞാനാണ് ആദ്യം മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വരും അച്ഛനാണ് ആദ്യം മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തും വരും എന്ന് ആ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തും വരണം എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചു ഇത് കഴിഞ്ഞിറന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ രോഗമെല്ലാം ഭേദമായി ജാനുവരി മാസത്തിൽ ഗീത മാഡം പറഞ്ഞു അവൻ നോർമലായി ഹാൻഡ് നോർമൽ പറഞ്ഞ വാക്കിയത് തന്നെയാണ് ഹാൻഡ് നോർമൽ ചെസ്റ്റ് നോർമൽ അതിനുശേഷം ഇവൻ പിന്നെയും കുറച്ച് നാൾ ഇവൻ വളരെ ക്രിക്കറ്റ് കളി അത് ഇത് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പാട്ടും അതിനിടയിൽ പാടിയ ഒരു പാട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷമാണ് ആ പാട്ട് കാണുന്നത് കാരണം അന്ന് 
അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ രക്തസാക്ഷികളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീല രക്തസാക്ഷികൾ അവർ ഈ വേദനകൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന വ്യക്തികളാണ് അവരാരും അധികാരം ജീവിച്ചിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ നോക്കി തന്നാൽ ഈ അൽഫോൺസ് സാമ കൊച്ചു ത്രേസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വ്യക്തികൾ ഇവൻ അതുപോലെ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇവനെല്ലായ്പ്പോഴും വേദനകൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമായിരുന്നു യേശു ആരാധന ദൈവമേ ആരാധന യേശു ആരാധന ദൈവമേ ആരാധന ഞാനിപ്പോൾ ഈ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൻ മരണപ്പെട്ട മുറിക്കകത്ത് അവൻ്റെ ബെഡിൻ്റെ അടുത്തിരുന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത് സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ എനിക്ക് കരർപ്പ് വരുത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ മോൻ്റെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവൻ ഈ നീല രക്തസാക്ഷിത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതി സ്വീകരിച്ചിരുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അപ്പം അതുവരെ അവൻ വളരെ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമൊക്കെ നയിച്ചു നയിച്ച് തീർന്നതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഇവന് രണ്ടാമത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവൻ എപ്പോഴും പറയുകയായിരുന്നു യേശുവിനെ ഇപ്പോഴും കാണുന്നില്ല വെച്ചാൽ രോഗം സുഖമായതിന് ശേഷം യേശുവിനെ കാണുന്നില്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ക്യാൻസർ വരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഒന്നുകൂടെ ക്യാൻസർ വരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എന്നിവ എൻ്റെ അടുത്ത് അനുവാദം ചോദിക്കുമായിരുന്നു കാരണം അവൻ അത്രയേറെ സഫർ ചെയ്തു അതിന് മുൻപ് അവൻ അനുഭവിച്ച വേദനകൾ ഒരു പിതാവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറമാണ് എന്നിരുന്നാലും എന്തോ ദൈവം കരുത്ത് തന്നു എന്നെല്ലാം താങ്ങാനായിട്ടുള്ള കരുത്ത് തന്നു അപ്പോൾ ഇവൻ ഇത് ചോദിക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് അത് ഞാൻ പലയിടത്തും സാക്ഷ്യത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില പള്ളികളൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മോൻ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ജീസസിനെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ക്യാൻസർ വരാം ഒന്നുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടോ അച്ഛാ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ആ അച്ഛന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു അയ്യോ അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രാർത്ഥിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് പിന്നീടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം എൻ്റെ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ മോളുടെ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ കൊച്ചിയിലാണ് തോപ്പും പേടിയില്ല പോയിരുന്നപ്പോഴാണ് അവർ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫാമിന് മരിക്കുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അറിയായിരുന്നു അത് അനുഷ്കയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ അധികാരം ഈ ലോകത്തില്ല ആ സമയത്ത് അവൻ്റെ രോഗമൊന്നുമില്ല ആ സമയത്ത് അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നെന്ന് ഇനി ഞാൻ അധികാരം ഈ ലോകത്തില്ല എന്ന് അപ്പോഴവൻ അറിയാമായിരുന്നു അവൻ്റെ മരണം എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ടായിരുന്നു അവൻ അറിയാമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അവൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ രണ്ടാമതും പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ രോഗം വന്നു പെട്ടെന്ന് പിന്നെയും പഴയതുപോലെ മൂക്കിൽ നിന്ന് വായിൽ നിന്ന് രക്തം വന്നു വരാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മരണപ്പെടും ഞാൻ പിന്നെ വിചാരിച്ചു ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് കാരണം അത്രയേറെ അങ്ങ് കണ്ടീഷനായി പോയി ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കാണാം ലങ്സിൽ അങ്ങ് ശരിക്കും അങ്ങ് ഒരു ഭാഗം മൊത്തം അങ്ങ് പോയി അങ്ങനെ വന്നു കിടന്ന് അറിയാൻ ഇരിക്കില്ല ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യം പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഈ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അവൻ പോകും എന്ന് പിന്നെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയിലോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു കാരണം ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ആദ്യമേ കീമോ കഴിഞ്ഞതോടു കൂടി തന്നെ കീമോയും സർജറിയും കഴിഞ്ഞ് തുറന്നതിന് ശേഷം തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഇനി ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല വേറെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു കൊണ്ടുപോക്കിൻ്റെ കാര്യമില്ല കാരണം പിന്നെ കൊണ്ടുപോയി തന്നാൽ അവൻ ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്യുമായിരുന്നു കാരണം അവൻ മൂക്കും വായിലും ഒക്കെ പിന്നെ കോളിലൊക്കെ ഇട്ട് അത് വളരെ വേദനാജനകമാവുമായിരുന്നു എന്നാലും രക്ഷപ്പെടില്ല പിന്നെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ പോവുകയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു പിന്നെ അവൻ സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങി സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങി സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങി തീർന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഞാൻ അവിടുത്തെ സാറന്മാരോട് പറഞ്ഞു എന്ത് വന്നാലും എന്നെ അറിയിക്കണം അവൻ പ്രത്യേക ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് മരണം ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ സംഭവിക്കാം പക്ഷേ സാറന്മാർക്കൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഈ കൊച്ചർക്കും കണ്ടില്ല എന്ത് സ്മാർട്ടായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നു അവൻ ചിരിയും കളിയും കാരണം ഇവനെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവൻ നല്ല പാട്ട് പാടുകയും ഇവൻ വളരെ സരസമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ അവസരം കാണുമ്പോഴും കൂട്ടുകാരല്ല ഇങ്ങനെ ചുറ്റി പൊതിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഇവൻ്റെ സംസാരം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അ
പിടിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഛർദ്ദിച്ചു രക്തം ഛർദ്ദിച്ചു ഒരു കഷ്ണം ലങ്സ് വെളിയോ അന്നേരം അവനെന്തോ എൻ്റെ അടുത്ത് പയ്യെ പറയുകയുണ്ടായി ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഈ കട്ടിലിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ഈ കട്ടിൽ വെച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചെന്താ മോനെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാൻ ചെന്തു മോനെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് വെള്ളം വല്ലതും ദാഹിക്കുന്നതായിരിക്കാം അപ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ് അച്ഛാ ഉണ്ണിയാഴ്ച ഞാൻ കുമ്പസാരിച്ചായിരുന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇല്ല അപ്പോഴവന് ഭയങ്കര ദുഃഖം അവൻ പറയാണ് ഞാൻ ഈ അനുഭവിക്കുന്നതൊക്കെ എന്തിനാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന വാക്കുകളാണ് ഞാൻ ഈ സഫർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്തിനാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും പിന്നെ അവൻ്റെ സംസാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പിറ്റേ ദിവസം അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സൗണ്ടൊന്നും വരുന്നില്ല അവൻ എഴുതി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എഴുതി പറയാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അവനെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയും പാട്ടും ഒക്കെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഭക്തിഗാനം ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അതെല്ലാം നോക്കി ഞങ്ങൾ ഇരിക്കും ഇതിനൊരു അച്ഛൻ വന്നു ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛ അത് രോഗി ലേപനം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അച്ഛൻ കൊടുത്തു രോഗി ലേപനം ഒക്കെ കൊടുത്തു അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞു അതായത് ജൂൺ മാസം ഇരുപതാം തീയതി രാത്രി പതിനൊന്നക്കാവും പത്തര പത്തേ മുക്കാലായി ഞാനാണ് അവന് ആഹാരമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കഞ്ഞിയും കൊടുത്തു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടിട്ട് വിഷമം തോന്നി ഞാൻ ഇവനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ സഹനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് നിർത്തുക തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തുക കാരണം ഇവൻ മരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഞാനൊന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു മോനെ സഹനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് നിർത്തുക ഇനി നമുക്ക് നീ ഇനി ആരോഗ്യമൊക്കെ പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനൊരു പ്രത്യാശ എപ്പോഴും കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരണം ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാനൊരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ അവന് പ്രത്യാശ കൊടുക്കും കാരണം അവനെ ആശുപത്രി കൊണ്ടിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു കാരണം കോഴിലും അറിയാമല്ലോ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറും അതും ഇതും എല്ലാം വെച്ച് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യും അത് ഒരുപാട് പെയിൻഫുള്ളാണ് അവനൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കാൻ പോലും വേദന എടുക്കുമായിരുന്നു അത്രയേറെ അവന് സഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുൻപ് അപ്പോഴും ഇവൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ വേദനകൾ നിർത്തുക ഇനി നമുക്ക് വേദനകളൊക്കെ ചോദിക്കാം നിൻ്റെ ആരോഗ്യമൊക്കെ മെച്ചപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ശരി അച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവന് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി കൊടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഒരു പ്രാ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി ഇല്ല ഞാൻ അതിന് മുൻപ് കുറച്ച് നേരങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ ഇവൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച് തീർന്നതിന് ശേഷവും അവന് അവനായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് കുറേ നേരം കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് നടന്നതിന് ശേഷം ഇവൻ പെട്ടെന്ന് കട്ടിലിൽ കിടന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തൊരു വാക്കയും പറഞ്ഞു അത് മറ്റൊന്നുമല്ല അവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ പറയുകയാണ് അവൻ തലയൊക്കെ താത്ത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വിശുദ്ധിയില്ലാതെ എൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല അത് ആരായിരുന്നാലും അത് എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് കാരണം അവൻ കുമ്പസാരത്തിൽ ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ കുമ്പസാരിക്കത്തുള്ളൂ വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം പക്ഷെ അവൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും പോയി കുമ്പസാരിക്കണം എപ്പോഴും പോയി കുമ്പസാരിക്കണം അപ്പോഴപ്പോഴും കുമ്പസാരിക്കണം അവൻ അങ്ങനെ കുമ്പസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അവൻ അപ്പോഴും ഇത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കുമ്പസാരിക്കണം ആ ഞാൻ കുമ്പസാരിക്കാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഷമത്തിലാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധിയില്ലാതെ എൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് അത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല അത് ആരായിരുന്നാലും എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് വൈകിട്ട് ഏതാനും മണിക്കൂർ മുമ്പ് അവൻ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പള്ളിയിൽ അച്ഛന് വന്നിരുന്നു യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് അന്ന് അച്ഛൻ വരികയും വീട് വെഞ്ചരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ഇവന് വിശുദ്ധ കുർബാന കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇവൻ ആ സമയത്ത് കുമ്പസാരിച്ചു കുമ്പസാരിച്ച സമയത്ത് അച്ഛൻ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി മോനെ അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും കുമ്പസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരിക്കൽ കുമ്പസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ
അവൻ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഞങ്ങൾ അവന് ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും മുറിയിൽ പോലും പോകത്തില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് കാരണം അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്ര ഇതായിട്ടാണ് അവനൊരു നോട്ടം നോക്കും നമ്മൾ വല്ലതും കയറുക വല്ല ഡിസ്റ്റർബൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടായിത്തരുന്നത് അവനൊരു നോട്ടം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ദഹിച്ചു പോകും ആ രീതിക്ക് അവൻ നോക്കും അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന അവൻ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അവൻ പലതും പ്രവചിക്കും പല മുൻകൂട്ടി പല കാര്യങ്ങളും പ്രവചിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ ഇനി വേദനയൊക്കെ നീ സഹിക്കണ്ട കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നീ മാറി നിൽക്കുക എന്നിട്ട് സുഖമാവട്ടെ സുഖമായതിന് ശേഷം നിനക്ക് പിന്നെയും ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ശരി അച്ചാന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ആദ്യം പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവൻ അവന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ അവൻ പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ വായിൽ നിന്നൊരു വാക്യം വീണു പറഞ്ഞു യേശുവെ ദൈവമേ എനിക്ക് ഇനിയും വേദനകൾ സഹിക്കുവാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തിന് കരുത്തില്ല എൻ്റെ ആരോഗ്യം എനിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ മാതാവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ കന്യാ മാതാവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച് തീർന്ന ഉടൻ തന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു അച്ഛ അച്ഛ ഇതൊന്ന് എനിക്ക് ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ നേരെ അവൻ മരണത്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു എന്നാലും അവൻ മരിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ച അപ്പം മരിക്കും അപ്പം മരിക്കും മരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും അവൻ മരിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് നേരം ഓരോ പ്രാവശ്യം അനക്കമില്ലാതെ അങ്ങ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അനക്കമില്ലാതാവും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നോക്കുമ്പോൾ ജീവനുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മണി പന്ത്രണ്ട് സംതിങ് ആയപ്പോൾ അതായത് ശനിയാഴ്ച പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പതൊക്കെ ആവും മരിച്ചു ഈ ലോകത്തോട് വിട വാങ്ങി ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് അവൻ പോയി ഒരു പ്രകാശമായിരുന്നു അവൻ വലിയ ശാന്തമായിട്ടായിരുന്നു പോയത് ഒരു പ്രകാശമായിരുന്നു മുറിക്കാൻ മൊത്തം ഒരു പ്രകാശമായിരുന്നു അവൻ്റെ പോക്ക് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ മരണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അവന് ഒരു അത്ഭുതം നടന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ മരിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നു ഇത് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോവുകയാണ് അതായത് അവൻ അഞ്ചടി ഒമ്പത് ഇഞ്ച് പൊക്കമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ അളവെടുത്തപ്പോൾ ആറടി രണ്ട് ഇഞ്ചായിട്ട് അഞ്ച് ഏകദേശം അഞ്ച് ഇഞ്ചോളം അവൻ വളർന്നു കണ്ടു ഒന്ന് ഒരു അത്ഭുതം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ സാധാരണ നിലയിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ മലം മൂത്രം സെമൻ ഈ മൂന്നും മരണ സമയത്ത് പോകാനായിട്ട് ആണ് പക്ഷെ ഇത് മൂന്നും അവന് പോയിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇവൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇവനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു മരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ നിലയിൽ മലവും മൂത്രം ചിലപ്പോൾ സെമനും ഒക്കെ പോവും അപ്പോൾ ഇവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പതിനേഴ് വയസ്സായ ചെറുക്കനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് സെമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അവന് ചോദിച്ച് അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു പതിനേഴ് വയസ്സായിരുന്ന ഒരു ചെറുക്കനാണ് അത് അവൻ എന്താന്ന് പോലും അറിയില്ല ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞോട് സെമൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പുരുഷൻ്റെ ബീജമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അതറിയത്ത് പോലുമില്ല പതിനേഴ് വയസ്സായ ചെറുക്കനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അതേപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ മരണത്തിൽ ഈ മൂന്ന് സംഗതികൾ പോയിട്ടില്ല വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മരണമായിരുന്നു വന്ന് കണ്ടവരെല്ലാവരും വളരെ കുട്ടികളെല്ലാം ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു അന്ന് ഇവിടെ മൊത്തം ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഫുൾ ടൈം ആൾക്കാരായിരുന്നു വീടിന് ചുറ്റും ആൾക്കാരായിരുന്നു കാരണം എല്ലാവർക്കും അവൻ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇന്നും ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ദിവസവും വന്നിരിക്കും ഇന്നത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ പടം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയിലല്ല ഫോട്ടോ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ കാണാം അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ തറയിലായിരുന്നു ഞാൻ കിടന്നിരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു വർഷം ഞാൻ തറയിലായിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത് വെറും നേരത്ത് ഞാൻ കിടക്കുമായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ വന്നിരിക്കും
ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സാക്ഷ്യം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ആ സാക്ഷ്യം കറങ്ങുന്നത് കാരണം അവനെപ്പോലെ ഒരു ഒരു വ്യക്തി ജീവിച്ചിരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ദൈവം അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കാം ലോകത്ത് പലർക്കും അതുമൂലം എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കാം പലരുടെയും മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടിയും കുംഭസാരത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കാം മനുഷ്യൻ പാപമില്ലാതെ ജീവിക്കേണ്ട എൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കാം ഏ മനുഷ്യന് സ്വർഗം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തീർന്നില്ലേ ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ തീയിൽ പോയി വീഴുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നല്ല ഏ മനുഷ്യൻ അപമാനം ഭയന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് നരകത്തിലോട്ട് പോയി വീഴുകയാണ് അതാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ആത്മഹത്യകളുടെ ബഹളമാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഒരാത്മാവും രക്ഷപ്പെടില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഒരാത്മാവും രക്ഷപ്പെടില്ല നരകത്തിൽ പോവുകയാണ് എരുതിയിൽ നിന്ന് എണ്ണയിലോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിത്യമായിട്ട് ആ തീയിൽ നിന്ന് ഒരു കാലത്തും മോചനം കിട്ടുകയില്ല അത് ഇതൊരു സന്ദേശമായിരിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇതൊരു സന്ദേശമാണ് കാരണം ആത്മഹത്യ ഒരിക്കലും ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എൻ്റെ മോൻ പറഞ്ഞു വർഷ എല്ലാ ദിവസവും എൻ്റെ മുൻപിൽ എൻ്റെ രാത്രി ഞാൻ കീബോർഡൊക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് കീബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ വന്നിരിക്കും അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ട് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിനോടൊപ്പം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് നോക്കിയാൽ മതി ക്യാമറയിൽ എപ്പോഴാണ് എടുത്തത് എന്നുള്ള ഈ പന്ത്രണ്ടേ കാല് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്ന ബട്ടർഫ്ലൈ എത്തി വലിയ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് ഇത് മരിച്ചവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പലരും ദുഃഖിതരായിട്ടുള്ള പല വ്യക്തികളുണ്ട് മരണം മൂലം വേർപെട്ടു പോയവരെ ഓർത്ത് ദുഃഖിച്ച് കഴിയുന്നവർ അവർക്ക് ഞാൻ തരുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം നയിക്കുക കാരണം ആത്മാവുണ്ട് ആത്മാവ് നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് വരും ഇത് ദൈവം ചിലപ്പോൾ വിടുന്നതാവുക എൻ്റെ മോൻ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു പല പുരോഹിതന്മാരോടും ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഭാസമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കാര്യമുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ മുൻപിൽ യേശു ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നിറങ്ങി പ്രാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ വന്നു കൂടായ ഇല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ കാണുമല്ലോ എന്നെ റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോഴവിടെ ഇരിക്കുന്നു വലിയ ബട്ടർഫ്ലൈ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദുഃഖിക്കരുത് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മോൻ്റെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ട് ഇതുവരെ ഞാൻ ഉള്ള ഒരു സത്യം തുറന്ന് പറയട്ടെ ഇതുവരെ എൻ്റെ മോൻ മരിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടേയില്ല എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സുരക്ഷിതമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ദൈവം എത്രയോ സ്നേഹമുള്ളവൻ യോഹനാൻ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭവനം ഒരുക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വാസസ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ പക്കലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാസസ്ഥലം ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിരിക്കേണ്ടത് ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കേണ്ട അതാണ് അതിന് ഹിന്ദു ഒന്നോ ക്രിസ്ത്യൻ ഒന്നോ മുസ്ലിം ഒന്നോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാ മനുഷ്യരും നോക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലോട്ട് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് പിന്നെ ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് മൂടൻ പറയുന്നു ദൈവമില്ല എന്ന് മൂടൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഉള്ളവരും ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അവർക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനായിരിക്കാം ഇഷ്ടം പേടിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് പേടിയാണ് സ്വർഗവും നരകവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന പേടിയാണ് ദൈവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പേടിയാണ് അതുകൊണ്ട് പറയാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് പറയും അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാത്താനില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ പലർക്കും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ തിന്മകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യൻ പേടിയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നത് സാത്താനില്ല സാത്താനില്ല സാത്താൻ തന്നെ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കും അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്യും ആത്മഹത്യ ചെയ്യും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തി എത്തുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യും ഇവൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓരോ ഹൃദയത്തിൽ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും ആത്മഹത്യ ചെയ്യും ആത്മഹത്യ ചെയ്യും നീ സ്വർഗത്തി എത്തുമെന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യും അതോടുകൂടി നരകത്തിൽ പോയി അവൻ്റെ കൂട്ടാളിയായിട്ട് മാറും നിത്യമായിട്ടുള്ള തീയിലേക്ക് പോയി വീഴുകയും ചെയ്യും ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിരുന്നാലും ഈ ഞാൻ പ
നമ്മൾ വിചാരിക്കും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തികളായാലും മന്ദബുദ്ധികളായൊക്കെ ദൈവത്തിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മളെക്കാളും ഒക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്നും കിടക്കുന്ന വയസ്സായി തീരെ രോഗ ചെയ്യൽ കിടക്കുന്ന വൃദ്ധന്മാരെയൊക്കെ ദൈവത്തിന് വളരെ സ്നേഹമാണ് പല നീതിമാന്മാരും വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവരൊക്കെ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് അങ്ങനെയല്ല ദൈവം വളരെ നല്ല മനുഷ്യരെ പലപ്പോഴും വേദനയിൽ കൂടെ കടത്തിവിടും അവർ വഴിയാണ് ഒരുപാട് ആത്മാക്കൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത് അവർ സഹിക്കുകയാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ തിന്മകളുടെ ഫലം അവർ സഹിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും വഴിയൊക്കെ ആരെങ്കിലും സഹിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ സഹിച്ചാലേ മനുഷ്യൻ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ മൂത്ത മകന് അവൻ കൊച്ചിയിൽ ജോലി ചെയ്യായിരുന്നു കുറേ കാലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ട്രിവാൻഡത്താണ് എന്നാലും അവനൊരു ജോലി ടെക്നോ പാർക്കിൽ ജോലി കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര വിഷമത്തിൽ അവൻ അവൻ്റെ അമ്മയോട് പറയുകയായിരുന്നു ഓ എന്തോ ഒന്ന് ദൈവം ദൈവമൊന്നും ഇല്ല അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവൻ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വന്ന് കയറിയ ഉടൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായ എന്തോ പന്തികേടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ വൈഫ് പറഞ്ഞു എന്താ ഇവൻ പറയുന്ന ദൈവമില്ല എന്തോന്ന് എനിക്ക് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് മൊത്തം ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മാത്രം ഇവിടെ ജോലി കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ വലിയൊരു ബട്ടർഫ്ലൈ വന്ന് എൻ്റെ ശരീരത്തിലെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നു ഞാൻ അപ്പോഴും അവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇതാ നിനക്ക് ജോലിയും കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അവനെ ഞാൻ കണ്ടില്ല നോക്കിയപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഏതൊരു കൂട്ടുകാരൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു വാക്കിൻ ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുകയാണ് ടെക്നോ പാർക്കിൽ അങ്ങനെ അവൻ പോയി ടെക്നോ പാർക്കിൽ പോയി അവന് അന്ന് തന്നെ ജോലി കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഏതാനും മണിക്കൂറായുള്ളൂ മണി മണിക്കൂറിനകത്ത് ജോലി കിട്ടി പിന്നെ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ അവിടെ ചത്തു എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല മരിച്ചു കിടന്നു രണ്ട് മാസത്തോളം അവിടെ മരി കിടന്നു പിന്നെ ഞാനെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബട്ടർഫ്ലൈ അവൻ്റെ ഇതിനകത്ത് അവൾ ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുണം ഉണ്ടാവട്ടെ മനുഷ്യർ ദൈവത്തെ നോക്കി ജീവിക്കുക എനിക്ക് ഞാനിപ്പോഴും വളരെ നന്ദിപൂർവ്വം ഈ ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പലരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പലതും ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡോക്ടേഴ്സ് എൻ്റെ എൻ്റെ എനിക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ഡോക്ടേഴ്സ് രണ്ടുപേർക്കും ഡോക്ടർ ഗീത മാഡം ആർ സി സിയിലെ ഡോക്ടർ ഗീത മാഡവും മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിലെ ഡോക്ടർ സതീശൻ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം ഡോക്ടർ അവരൊക്കെ ഭയങ്കര സഹന അവരൊക്കെ എന്തുമാത്രം ജോലി എന്നറിയാ ചെയ്യുന്നത് അവരൊക്കെ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിന്ന് പല കള്ളന്മാരെയും കൊലപാതകികളൊക്കെയാണ് തൂക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് നല്ല ആൾക്കാരെ ഒന്നും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ക്ഷമയോട് കൂടി കേട്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തോത്രം ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു